Este es uno de los relatos que más me ha impactado. Sucedió en Colombia, pues lo escuché de casualidad de una persona del común que llamaba a un programa radial nocturno donde era normal llamar a compartir historias de casos paranormales. Esta persona de nombre Marcela cuenta que trabajaba en un banco hace ya muchos años. No especificó el año o la época, pero dijo que en ese tiempo no habían celulares aún en Colombia. Cuenta que una de las compañeras del banco, llegado el día viernes, le pidió que la acompañara a una pequeña fiesta a la cual había aceptado ir con un doctor o licenciado que le había invitado. Como ella hace poco lo conocía, le pidió a Marcela que por favor la acompañara y esta accedió. Relata Marcela que la casa a la cual llegaron estaba ubicada en el barrio Teusaquillo de la ciudad de Bogotá. Dice que su fachada tenía un estilo de casa tipo inglesa, grande y ubicada en toda una esquina. Eso es lo poco que recuerda de aquella misteriosa casa. Ya adentro, Marcela notó cómo habían unas cuantas parejas departiendo en dicha fiesta y ella era la única mujer sola, por lo que optó por quedarse al lado de su amiga. Veía como cada pareja empezaba en lo suyo, con suaves caricias y el coqueteo normal. Marcela solo se dedicó a estar sentada mirando y prefirió no consumir licor. Llegada la medianoche, notó que la casa se puso un tanto más oscura y las pocas luces encendidas eran cada vez más tenues de lo normal. De un momento a otro, Marcela ya no divisaba a su amiga ni a su acompañante, por lo que sacó sus propias deducciones y decidió mejor buscar la forma de irse. Sin embargo, ya era tarde y le daba temor salir sola a la calle a buscar transporte por lo que decidió pedir prestado un teléfono. Hizo un pequeño recorrido por un largo pasillo de la casa hasta llegar a una habitación. Al entrar a esta, notó que era una amplia biblioteca privada y que allí habían tres sujetos. Dos estaban de pie y uno de ellos estaba sentado en un elegante escritorio. Marcela apenada se disculpó diciendo que solo estaba buscando un teléfono para llamar un taxi. Aquel sujeto del escritorio le dijo que no se preocupara. Narra Marcela que este hombre lucía un abrigo negro de cuello alto, era de cabello negro abundante, atractivo, no superaba los 30 años y usaba un extraño anillo de oro con una piedra roja incrustada. Marcela optó por salir de la habitación para buscar a su amiga y pedirle que se fueran. Su sorpresa fue que cuando regresó por el mismo pasillo, vio que ya todas las luces estaban apagadas y que en el lugar ya no había música alguna, no habían botellas, vasos, platos o parejas o vestigios de fiesta alguna. Marcela, un poco confundida y asustada, regresó a la biblioteca de aquel misterioso hombre, le comentó que estaba un poco preocupada por lo que estaba pasando y ella solo quería irse a su casa. El hombre le dijo a Marcela que tomara asiento, le ofreció una agua aromática de manzanilla que ella aceptó. Le comentó que él era el dueño de la casa y que desde que su novia murió en un accidente automovilístico, él acostumbraba a pedir que se hicieran fiestas en su casa para sentir la alegría y la presencia de más personas. Sin embargo, él no participaría de ninguna de las fiestas de la casa. Este misterioso hombre le dice a Marcela, no tengas miedo, nada te va a pasar, estás bajo mi protección, sin embargo te quedarás aquí conversando conmigo hasta el amanecer y luego te pediremos un taxi para que te puedas ir, eres muy bonita, pero no estoy tentado a ti, ya que si eso sucediera te podría lastimar, ellos dos son mi seguridad personal. Marcela optó por hacer caso y pensaba que si tenía paciencia llegaría al amanecer y se podría ir de aquel tenebroso lugar. El hombre le cuenta a Marcela que pertenece a una familia noble de Europa, además dice ser un conde. Le enseña su anillo que tiene un curioso símbolo. Este le confirma que dicho símbolo representa la casa de su familia. Marcela lo toma como una broma y entre una risa tímida le dice que nunca hubiera pensado llegar a conocer a alguien de la realeza, y menos en su país. El hombre amablemente le dice que no es ninguna broma. Marcela corrige su risa y le pregunta por el mapa que sobresale en dicha biblioteca. 
a lo que le responde que es el lugar de donde viene él y su familia. Marcela, asustada, mientras escuchaba a este hombre, notó entre las cortinas de aquella habitación que ya estaba amaneciendo. Dice también que alcanzaba a ver el famoso Cerro de Monserrate, símbolo de la ciudad. Dicho y hecho, el taxi llegó, por lo que aquel extraño hombre le dice a Marcela. Fue un placer haberte conocido y disfrutar de tu compañía y creo que jamás nos volveremos a ver. Marcela salió de aquella casa y dice que hasta el sol de hoy no ha podido volver a encontrarla. Dice que lo más probable es que la hayan vendido y se construyera un edificio en aquel lugar, o que de pronto le cambiaron drásticamente la fachada, pues la ha tratado de ubicar recorriendo dicho sector y jamás la ha podido volver a ver. El día lunes en el banco se volvió a encontrar con su amiga. Marcela le reprochó por haberla dejado sola en aquella casa, a lo que la amiga respondió, yo, al ver que las luces se estaban apagando y que el ambiente se estaba poniendo tenebroso, decidí irme y no te vi. Si te gustan este tipo de historias, dale like y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.